ഹലോ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഡി ടി ഡി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഡെഫിനിഷൻ അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ് എം എല്ലിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ് എം എൽ കണ്ടന്റ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഡി ടി ഡി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ലൈനും കൂടെ കാണും ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ സി എസ് എസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റേർണലും ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ സി എസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഫയല് സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ടുള്ള ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് സ്റ്റൈല് നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡി ടി ഡി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഡോട്ട് ഡി ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫയലിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡി ടി ഡിസ് എല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഡെഫിനേഷൻസ് എല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കും പിന്നെ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെഫറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ദെൻ നെയിം ഓഫ് ദി റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് പേര് നോട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ നോട്ട്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡി ടി ഡി ഈ ഫയലിനകത്തില്ല എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടാണ് ഡി ടി ഡി കിടക്കുന്ന റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ആ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡി ടി ഡി എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ കറൻറ്റ് ഡയറക്ടറി ആയതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ എന്ത് കൊടുത്തത് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് നോട്ട്സ് ഡോട്ട് ഡി ടി ഡി എന്ന് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ വെബ് പേജിനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു വെബ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലെ ആ ഒരു ഫുൾ പാത്ത് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എ ബി സി ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് നോട്ട്സ് ഡോട്ട് ഡി ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ടി ഡിയുടെ ഫയല് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്കിനി ഈ നോട്ട്സ് ഡോട്ട് ഡി ടി ഡിയുടെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഓരോ എലമെൻ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നോട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഒക്കെ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്ത് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനകത്ത് ടു ഫ്രം ഹെഡിങ് ബോഡി വരണം അതെല്ലാം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒക്കറൻസ് വേണം പിന്നെ ബാക്കി ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റയാണ് അതുപോലെ ഫ്രമും ഹെഡിങ്ങും ബോഡിയും എല്ലാം പാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻ്റേണൽ ഡി ടി ഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഇതൊരു പുതിയ ഫയൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് റഫറൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഡോക്ക് ടൈപ്പിനകത്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡോക്ക് ടൈപ്പ് റഫറൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എക്സ് എം എൽൻ്റെ റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡി ടി ഡി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡി ടി ഡിയുടെ പാത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഡി ടി ഡിസ് എല്ലാം യൂഷ്വലി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് ഡി ടി ഡി എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ലിൻഡ് വെച്ച് വന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻ്റേണൽ ഡി ടി ഡി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ആ സെയിം കോഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡി ടി ഡി ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ എൻ്റെ ഒരു ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരെ ഏതിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു നോട്ട്സ് അണ്ടർ സ്കോർ ഡി ടി ഡി ഇ ഡോട്ട് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ കൺട്രോൾ സി അടിച്ചു ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ഇതിനകത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു
അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ടി ടി ഡിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ ലിൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ലിൻ്റിനകത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ടി ടി ഡി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി ടി ഡി വാലിഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ ടി ടി ഡി വാലിഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടി ടി ഡി ഫയലിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട്സ് ഡോട്ട് ഡി ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം എക്സ് എം എൽ ഫയലിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് അണ്ടർ സ്കോർ ഡി ടി ഡി ഇ ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ ഒന്ന് പാഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ റിസൾട്ടും നമുക്ക് തന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റും കൂടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നോ ഔട്ടും കൂടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ പാഴ്സ് ചെയ്ത് ഒന്നും എഴുതി കാണിച്ചില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനകത്ത് എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ട്സിന് പകരം നോട്ട് എന്നാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഡി ടി ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എറർ കാണിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫയല് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ലോഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ കേസിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട്സിനകത്ത് ഒരു നോട്ട് വരാനേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഇവിടെ നോട്ട്സിനകത്ത് രണ്ട് നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയും ഒരു നോട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നെറ്റ് രണ്ട് നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് പഴയത് വരെ പ്ലസ് ആക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തോളും ആ എറർ മാറിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡി ടി ഡി എഴുതുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡി ടി ഡി എഴുതുമ്പോൾ ആ ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് ഡി ടി ഡി ആയിരിക്കും അതിനകത്തായിരിക്കും എല്ലാ ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഡെഫിനേഷൻസും വരുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് എം എൽ ഡി ടി ഡി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എലമെൻറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ റൂട്ട് എലമെൻ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക പിന്നെ സിസ്റ്റം കീവേഡ് കൊടുക്കുക അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡി ടി ഡി ആണ് ഉദ്ദേശി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഡി ടി ഡി ഡി അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റേണൽ ഡി ടി ഡി ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ എക്സ് എം എൽ ലിൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഡി ടി ഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ ഡി ടി ഡി വാലിഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി ടി ഡി ഫയലിൻ്റെ പേര് അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ് എം എൽ ഫയലിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ഫയലിൽ നമ്മുടെ ആ ഫയൽ മൊത്തമായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ നോ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിനകത്ത് ആ ഒരു എക്സ് എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നോട്ട്സ് ഡോട്ട് ഡി ടി ഡി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വാലിഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്